எழுப்புதல் அக்கினியே எங்கள் வாஞ்சை பரலோக பிதாவே சர்வ வளமுள்ள ஆண்டுவரே இந்த மகிமையான நல்ல நாளுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாள் எங்களுடைய ஆராதனையை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் உங்களுடைய பரிசுத்த பிரசனத்தை உணர கத்த கிருவை தாரும் பாடல் பாடும்போதே ஆண்டவர் உங்களுடைய தெய்வீக பிரசனத்தை எங்கள் உணரவும் உங்களுடைய வல்லமையும் உங்களுடைய அன்பும் நீர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கேட்கும்போது கத்துடைய வார்த்தை கேட்கும்போது சுகம் உண்டாகட்டும் பாடல் பாடும்போதே பேய்கள் ஓடட்டும் வியாதிகள் சுகமாகட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ராஜா பாடுகிற எங்களை உங்களுடைய வருஷத்த அபிஷேகத்தினால் நிறைத்திருடும் உங்களுடைய வருஷத்த வல்லமை நாளுகளை நிரப்பும் ராஜா இன்றைய நிகழ்ச்சி மிகுந்த இந்த ஆராதனை எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க செய்திடும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கின்றேன் பரமபிதாவே ஆமே அல்லே லூயா ஆமேன் கத்தருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலேயும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து அவரை பாடி மகிமைப்படுத்துவோமாக எங்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் பாடுங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக தாவிதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அவரை மகிமைப்படுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அவிதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் தவிதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் இதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் நவிதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஸ்தோத்திரம் அவிதை போல துதித்து பாடி அப்ப 
பாம் தாவிதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் முன் கூறிட்டாரே அப்பாவை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் முன் கூறிட்டாரே அப்பாவை இதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பே போல துதித்து பாடி அப்பாவை அபிஷேகம் செய்த அப்பாவை அபிஷேகம் செய்த அப்பாவை ஸ்தோத்திரம் இதை போல துதித்து பாடி அப்பாவை துதித்து பாடி அப்பாவை ஆண்டோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக தாவிது என்பவன் அவனுடைய குடும்பத்தில் எட்டாவதாக பிறந்தவன் அவன் எட்டாத இடத்திலே ஆட்டுக்குட்டிகளை அவன் மேய்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தாமன் அவனுடைய வீட்டிற்கு சாம்புவில் என்ற தீர்க்கதரிசி ஒருவர் வந்தார் அவனுக்கு அவங்க அந்த அந்த வீட்டிலே ஒரு 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 ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணும்படி கடந்து வந்தபோது தையில கொம்பினாலே அவன் அபிஷேகத்தினால் நிறைத்து அவன் அந்த சாம்புவில் காத்திருந்த போது அவன் ஈசாய் என்றுதான அந்த தகப்பனுடையதான பிள்ளைகள் ஏழு பிள்ளைகளையும் வரிசையாக வரவைக்கிறான் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பார்த்த போதும் சாம்புவில் நினைக்கிறான் இவன் நல்ல வாட்ட சாட்டமாக இருக்கிறானே இவனை தான் கத்த தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்து அபிஷேக கொம்புல அவன் தைலத்தை ஊற்றணும்னு நினைக்கிறான் அப்போது கத்த சொல்கிறார் இவனுடையதான சர்வையும் வளர்ச்சியையும் முகத்தையும் நீ பார்க்காத நான் அவன் மனுஷன் பார்க்கிற பிரகாரமாய் நான் பார்க்கறது இல்லை மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் நானோ இருதயத்தை பார்க்கிறேன்னு கத்த சொல்றார் இந்த கால இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே கத்தர் உங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் உன் இருதயத்தினுடைய எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவர் இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் கத்த செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் உனக்கு தடைபடாது அவர் உன்னை முன் குறித்திருக்கிறார் அவர் உன்னை அபிஷேகித்திருக்கிறார் அவர் உன்னை தமக்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த வார்த்தையை நீ கேட்பாயானால் நிச்சயமாக கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் அவன் ஸ்தோத்திரம் நீ தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் கர்த்தருடையதான திட்டமும் சித்தமும் உன் வாழ்க்கையில் உண்டு எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை நம்பிக்கையின் பாடலாக ஆசீர்வாதத்தின் துதியின் பாடலாக என்னோடு சேர்ந்து நீ பாடுவாயா என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் மறுபெருகுவேன் என் தேவனால் முன்னேறுவேன் என் தேவனால் மதிலை தாண்டுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே நான் தனித்து நின்ற போது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே நான் தனித்து நின்ற போது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே கத்தெருந்தன் கரம் பிடித்து நான் உன்னை வேட்டு விலகே நான் உன்னை என்று கைவிடேன் என்றாரே 
கரம் பிடித்து நான் உன்னை வேட்ட விலகே நான் உன்னை என்று கைவிடேன் என்றாரே என் தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் என் தேவனால் முன்னேறுவேன் என் தேவனால் நான் சாடுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் என்னை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே நான் மனம் தளர்ந்த போது இடம் கொள்கிறாரே முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே நான் மனம் தளர்ந்த போது இடம் கொள்கின்றாரே கற்றறிந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காயாவும் செய்வேன் உன் தேவை பார்த்து கொள்வேன் என்றாரே கற்றறிந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காயாவும் செய்வேன் உன் தேவை பார்த்து கொள்வேன் என்றாரே என் தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் என் தேவனால் முன்னேறுவேன் என் தேவனால் மனைவி தாண்டுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் என்னை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் கத்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாது கத்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாது தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் என் தேவனால் முன்னேறுவேன் என் தேவனால் மதிலை தாண்டுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் நினை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் கத்தன் மக்கள் வார்த்தையை சந்திருக்கிறார் நிச்சயம் அவரை நம்புகிற ஒருவரும் அவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் நான் கத்தனை நாமத்தை சொல்லுவேன் நீங்கள் ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் வானம் பூமி யாவும் படைத்த தேவனே சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை படைத்தவரே அவன் மலைகள் மலைகளையும் ஆறுகள் கடல்கள் நீரூற்றை உண்டாக்கினவரே அவன் தேவாதி தேவனே சர்வ வல்லமை உள்ளவரே எங்கும் நிறைந்திருப்பவரே வானம் பூமியாவும் படைத்தவரே நித்திய தேவனே மகத்துவமும் பயங்கரமுமானவரே எங்களை பாதுகாப்பவரே எங்களை பராமரிக்கிறவரே எங்களை நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க எங்களை பராமரிப்பவரே எங்களை 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 வாழ வைப்பவரே எங்களை சமாதானம் தருபவரே எங்களுக்கு சுகம் தருபவரே எங்களை வழி நடத்துபவரே நீரே எங்கள் தேவன் ஆண்டவரே நீர் உங்களை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே நான் சேனலின் கத்தர் என்று சொல்லுவேன் நீங்கள் பரிசுத்தர் என்று சொல்லுங்கள் சேனைகளின் கத்தர் சேனைகளின் கத்தர் சேனைகளின் கத்தர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனாகிய கத்தர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனாகிய கத்தர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனாகிய கத்தர் அமேன் அவரை நாம் உயர்த்துவமாக நம் தேவனை நீரே எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் என்று சொல்வீர்களா அமேன் ஸ்தோத்திரம் உயர்வானாலும் சரி தாழ்வானாலும் சரி மரணமானாலும் சரி ஜீவனானாலும் சரி வெற்றியானாலும் சரி தோல்வியானாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் உயர்த்துவேன் ஆண்டுவரே என்று சொல்லி அவரை ஆராதிப்பேன் என்று சொல்லி அவரை நேசிப்பேன் சொல்லி அமேன் ஸ்தோத்திரம் அவரை நாம் மயிமப்படுத்தி நாம் துதிப்போமா நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் ஏ 
ஜபிக்கிறோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்ரோமேஸ்தோத்
சொல்லுங்க அபிஷேக ஒளிவ மரம் உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் அன்பையே கும்பசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உம் பிரசன்னம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி நீரே என் வெளிச்சமும் நீக்குமான நீரே என் ஜீவனின் நீரே என் வெளிச்சமும் நீக்குமானி நீரே என் ஜீவனின் அபிஷேக ஒளிவ மரம் எல்லாரும் உம்மாலயத்தில் நடப்பட்டவன் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் மண்பையே நம்புவன் காப்பாற்றும் காவலர் நீரே அயராது நீர் பாற்று வீரே என காப்பாற்றும் காவலர் நீரே யராது நீர் பாற்று வீரே என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே இந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே என் தேவைகள் யாவையும் சந்திப்பவரே எந்த சேதமும் இன்றி காப்பவரே அபிஷேக ஒளிவ மரம் உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் உம் அன்பையே நம்புபவன் நானும் அபிஷேக ஒளிவ மரம் ஆலயத்தில் நடப்பட்ட சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் உம் அன்பையே நம்புவன் பலன் தரும் புகழிடம் நீரே உம்மில் வேறோன்ற கிருபை செய்தீரே பலன் தரும் புகழிடம் நீரே உம்மில் வேறோன்ற கிருபை செய்தீரே மலர்ந்திடுவே நான் கனி கொடுப்பே உலகம் எங்கும் நான் பலன் கொடுப்பே மலர்ந்திடுவே நான் கனி கொடுப்பே உலகம் எங்கும் நான் பலன் கொடுப்பே அபிஷேக ஒளிவ மரம் உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் உம் அன்பையே நம்புபவன் அபிஷேக ஒளிவ மரம் உம் ஆலயத்தில் நடப்பட்டவன் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் மண்பையே நம்புவன் எல்லா கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக பரமண்டலங்களில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல இந்த பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கின்றது போல கடன்கள் குற்றங்களை மன்னித்துள்ளோம் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் 
ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உம்முடையவைகளே ஆமே You're watching NMKL AG Media. You're watching NMKL AG Media. கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த வருகிறதான வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை பற்றி தான ஒரு சில தகவல்களை அறிவிப்புகளை உங்களுக்காக அறிவிக்க விரும்புகிறோம் வருகிறதான வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் ஐந்தரை மணி முதல் ஏழரை மணி வரையிலும் முதலாவது ஆராதனை நம்முடைய தான சபையில் வைத்து நடைபெறும் இரண்டாவது ஆராதனை எட்டு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரையிலும் நடைபெறும் அடுத்ததாக மூன்றாவது ஆராதனை பத்தரை மணியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரையிலும் நடைபெறும் இது கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனையை பற்றி தான தகவல்கள் அன்றைக்கு மாலை ஆறரை மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரையிலும் நடைபெறும் ஆக நான்கு ஆராதனைகளாக கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைகள் நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்து கொள்ளுகிறோம் நீங்கள் இது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் எங்களுடையான கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைக்கு உங்களை வர வருக வருக என்று சொல்லி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அது மட்டுமல்லாமல் யூடியூப்பில் நம்முடைய தான சபை சிறுவர்களுடையதான கலை நிகழ்ச்சிகள் கிறிஸ்மஸ் சண்டைக்கு மாலையில் ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் யூடியூப்பில் நம்முடைய தான சிறுவர்களுடைய தான நிகழ்ச்சி யூடியூப்பில் கிறிஸ்மஸ் சண்டைக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதை போலவே ரெயின்போ டிவியிலையும் நம்முடைய தான கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து முதல் ஆறு மணி வரையிலும் நடைபெறும் நீங்கள் இதே டிவியில் நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு நம்முடைய தான கிறிஸ்மஸ் சிறு பிள்ளைகளுடைய தான கலை நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தான திருச்சபை சேலம் ரோட்டில் உள்ளதான அன்பு நகருக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது சேலம் ரோட்டில் உள்ளதான அன்பு நகருக்கு மிக அருகில் நம்முடைய தான திருச்சபை இருக்கிறது உங்களுடைய தான ஜப விண்ணப்பங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள இந்த ஸ்க்ரீனில் காணும் எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் போதுமானது இது எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உங்களுடைய தானே ஃபோனை நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் எங்களுடைய தானே தொலைபேசி எண் ஜீரோ ஃபோர் டூ எயிட் சிக்ஸ் டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் செவன் அடுத்ததாக ஜீரோ ஃபோர் டூ எயிட் சிக்ஸ் டூ நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் அடுத்ததாக கைபேசி எண் நைன் த்ரீ டபுள் ஃபோர் செவன் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த எண்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்களோடு நீங்கள் ஜெபத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் உங்களுடையதான விண்ணப்பங்களுக்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் நாங்கள் ஜெபிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நீங்கள் உங்களுடையதான பாரங்கள் கவலைகள் எல்லாம் கத்தர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நன்றி
வா நட்சத்திரம் நின்றதும் உன்னிடமே மந்தையாயர்கள் பணிந்ததும் உன்னிடமே தேவத்தூதர்கள் தோன்றியதும் உன்னிடமே மந்தையாயர்கள் பணிந்ததும் உன்னிடமே தேவத்தூதர்கள் தோன்றியதும் உன்னிடமே ஓத்லகமே நீ சிறியவனல்ல ஆளும் ராஜா உன்னில் ஒழித்ததால் உன்னில் ஒழித்ததால் உன்னில் ஒழித்ததால் உன்னில் ஒழித்ததா தேடி வந்தனரே அன்று ஏரோதும் கலங்கி நின்றிடவே மூன்று சாஸ்திரிகள் தேடி வந்தனரே அன்று ஏரோதும் கலங்கி நின்றிடவே பிள்ளை தாயையும் தொழுவத்தில் கண்டிடவே பொன் போலம் தூபம் தந்தனரே பிள்ளை தாயையும் தொழுவத்தில் கண்டிடவே கத்துடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலேயும் கர்த்துடைய வார்த்தையை நாம் கவனிப்போமாக மத்திய எழுதின புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலேயே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் மத்திய எழுதின புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் 
இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக இருபத்தோராம் வசனம் இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக இயேசு யார் தேவன் மனிதனாக வந்தார் தேவன் மனிதனாக வந்தான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் மனித கடவுள் இன்றைக்கி எல்லாம் கடவுள் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஆண்டவர் மனித கடவுள் அல்ல அவர் கடவுள் மனிதனானார் கடவுள் மனிதன் கடவுள் மனிதனாக மாறினார் அப்போ ஒருவர் ஒரு ஆராய்ச்சி ஒன்றை பண்ணினாராம் கடவுள் தேவன் மனிதனாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் அவர் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவருடைய குணாதிசயம் என்னவாக இருக்கும் எல்லா எல்லா மதங்களை கடந்து எல்லா மதங்களையும் கடந்து ஒரு பொதுவாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் என்னென்ன அவரிடத்தில் காணப்படக்கூடிய அந்த சுபாவங்கள் என்னென்ன இருக்கும் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு காரியங்களை ஒருவர் சொல்லுகின்றதை பார்க்குறோம் அவருடைய பேர் ஜோஸ் மெக்டோவல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவன் சில ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்று அவர் பல மதங்களை தாண்டி எல்லா மதங்களையும் தாண்டி கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் ஏழு காரியங்களை சொல்கிறார் ஒன்று ஒன்று முதலாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் ஒரு தேவனே மனிதனாக வர இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் அவன் ஹீ வில் ஹாவ் அன் அன்யூஸ்வல் என்ட்ரி இன் டு லைஃப் இந்த முழு உலகத்திற்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் இந்த உலகத்திற்குள் வருவார் கடவுள் மனிதனாக அவதரித்தால் நிச்சயமாக எல்லா மனிதர்களும் பிறப்பது போல் அவர் பிறக்க மாட்டார் அவருடைய பிறப்பு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதங்களிலேயும் அவதாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மதங்களிலேயும் அவதாரங்கள் இருக்குது அப்படி எல்லா அவதாரங்களும் அது கடவுள் அவதாரம் என்பதற்காக அந்த பிறப்பை அவர்கள் ரொம்ப இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பிறப்பாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் யாரும் அவன் நினைத்து பாராத ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று ஒன்றை ஆண்டவர் ஆண்மை கடவுள் மனிதனாக வர தெரிந்து கொண்டது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு அவன் கண்ணி பெண்ணுடைய வயிற்றில் இயேசு ஆமாம் என்ன செய்தார் சிசுவாக அவன் அவன் கரு கருவாக வந்து அவர் மனிதனாக பிறந்தார் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் கண்ணியின் வயிற்றில் இயேசு பிறந்தார் இன்றைக்கும் ஒரு ஒரு தாயும் ஒரு குழந்தையும் ஒரு தாய் ஒரு கையில குழந்தை இந்த ஒரு தாயும் குழந்தையும் அப்படிங்கிற இந்த தாயும் செய்யும் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சித்தாந்தம் எல்லா மதங்களுக்குள்ளேயும் பின்னி பிணைந்து கிடக்கிறது ஒரு தாயும் ஒரு குழந்தையும் உள்ள ஒரு ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை கையில் வைத்திருப்பது போல அதை தெய்வமாக கும்பிடுகிற பழக்கம் எல்லா மதங்களுக்குள்ளாகவும் தாயும் செய்யும் உள்ளதான ஒரு படம் எல்லா வற்றிலையும் அது பிரபல்யமான ஒன்று அது என்னவென்றால் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவன் இந்த உலகத்திற்குள் வருவார் அவருடைய பிறப்பு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதமாக இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது மத்தையும் மார்க் லூக்கா யோவான் தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கூடிய ஆமாம் டாக்குமெண்ட் நம்ம கிடைத்திருக்கிறதுதான டாக்குமெண்ட் கிடையாது அதான் அதான் அதுதான் நம்ம கிடைத்திருக்கிறதான ஆதாரங்கள் இந்த ஆதாரங்களுக்கு முன்பு தான் ஏதோ ஒரு பிறந்து விட்ட பிள்ளையை சுற்றி எழுதப்பட்ட சரித்திரம் அல்ல இயேசுவின் சரித்திரம் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரித்திரம் இயேசு பிறப்பதற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அவருடைய பிறப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏசாயா என்ற தீர்க்க தரிசனத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் அது சுமார் ஏசு கிறிஸ்டனுடைய பிறப்புக்கு சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆ ஆதல ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் இந்த வசனத்தை தான் மற்ற ஒன்று இருபத்தி மூணில் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இயேசு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவர் உடைய பிறப்பு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பிறப்பு அவர் ஒரு மகிமையான ஒரு பிறப்பு அப்போ இயேசு அப்போ 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 அதுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லா இயற்கை எல்லா அவதாரங்களும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை மனிதனுக்கு பிறக்காமல் மனிதன் மனித பிறவி அல்லாத இன்னொரு பிறவியாக சித்தரித்திருப்பார்கள் பல்வேறு ம மதங்களில் எல்லா மதங்களுக்கு மேலாக அவருடைய சித்திரங்கள் இதெல்லாம் கடவுளுடைய அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்லப்படும் அந்த அவதாரங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மனித அவதா மனித மனிதன் கடவுள் மனிதனாக வந்து மனிதனுக்கு உதவி செய்ய வருகிறதான அவதாரங்களில் பல பலவற்றை எல்லாவுடைய பிறப்புகளும் வித்தியாசமாக 
மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் அவன் மறைந்திருந்த ஒன்று இது ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதி ஆகமம் மூன்று பதினஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது ஸ்ரீயின் வித்தானவர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் அவள் வித்து அப்படின்னு சொல்கிற ஒன்று பார்க்குறோம் ஸ்திரீயின் வித்துன்னு இதைத்தான் இந்த ஸ்திரீயின் வித்து அப்படிங்கிறது தான் கலாத்திருக்கிறது புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்திலையும் இந்த வசனம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் கலாத்திருக்கிறது புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் அவன் காலம் நிறைவேறின போது அவன் ஸ்தோத்திர இயேசு கிறிஸ்து ஸ்ரீயின் வித்தாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றத நாம் பார்க்குறோம் அது ஐந்தாவது வசனத்தில் இருக்குது காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்தில் கீழானவருமாகி தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் கடவுள் மனிதனாக வந்தார் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவதாரம் வந்தால் அந்த அவதாரம் அப்படி எப்படி இருப்பார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் அவர் அப்படி வந்தால் அவர் பாவம் இல்லாதவராக இருப்பார் அவர் பாவம் இல்லாத பரிசுத்தராக இருப்பார் கடவுள் மனிதனாக வந்தார் பாவம் இல்லை அதான் ஒருவர் ஒரு பா ஒரு சித்தர் ஒருத்தர் பாடல் எழுதினாரா ஆமாம் கடவுளுக்கு பெண்டேது பிள்ளைகள் ஏது காம லீலைகள் ஏது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்போ என்னென்னா அவருக்கு என்னென்னா காம லீலைகள் கிடையாது கல்யாணம் கட்டி ஆமாம் கணவன் மனைவியாக இருந்து பிள்ளைகளை பெற்று அப்படி அல்ல அவர் ஒரு பரிசுத்தமானவராக மனிதன் ஆட்படுகிற பரிசு ஆமாம் ஆமாம் ஆட்படுகிறதுனால எந்த பாவத்துக்கும் ஆமாம் காரணம் ஆகாதபடி அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி தப்பு வைக்கப்பட்டவராக பாவம் இல்லாதவராக திகழ்வார் பாவம் இல்லாதவர் அது அன்றுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லும்போது பாவம் இல்லாதவர் ஒன்று யோவான் புஸ்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தில் இப்படி அவரை குறித்து ஒரு வாக்கியம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் இதை சொல்லும் போதெல்லாம் வாக்கியம் பைபிளில் சொல்லுவோம் அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க வெளிப்பட்டார் என்று அவரிடத்தில் அறிவோம் அவரிடத்தில் பாவம் இல்லை வெளிப்பட்ட அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க இயேசு வெளிப்பட்டார் அவரிடத்தில் பாவம் இல்லை அவர் பாவ மாம்ச சாயலாக வந்திருந்தும் பாவம் இல்லாதவராக இருந்தார் அதுதான் ஆச்சரியம் ரோமர் கிழந்த புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூன்று வசனங்களுக்குள்ளாக சொல்லப்படும் போது அவன் இயேசு கிறிஸ்து அவர் பாவம் இல்லாதவராக இருந்தும் மூணாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் அவன் ஸ்தோத்திரம் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாக இருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாது தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாக அனுப்பினாரா பாவத்தை போக்கும் பலியாக அனுப்பினாரா மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தாரா அவன் வந்து ஒன்றியவான் மூணு அஞ்சின்படி அவர் பாவம் இல்லாதவராக இருந்தாரா என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்க கடவுள் பாவம் உலகத்துக்கு வந்தார் பாவ மனுஷனுக்கு பாவ மனு பாவத்தை தீர்க்க வந்தார் பாவ மனுஷனுக்காக வந்தார் பாவ சாயலிலே வந்தார் ஆனால் அவரிலே பாவம் இல்லை இரண்டாவது விஷயம் மூன்றாவதாக அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பார்க்கும்போது கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவதாரங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் நிச்சயமாக மனிதனுடைய தேவையை சந்திப்பதில் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் மனிதனின் சே தேவைகளை சந்திப்பாராம் மனிதனின் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் மனிதனின் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் பசியுள்ளவர்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பார் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் அந்த ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சார் பாருங்கள் பசி மூன்று நாளாக சாப்பிட சாப்பிடாமல் இருந்தவங்களுக்கு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அதை பெருக பண்ணி பழுக பண்ணி அதை அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்தார் அப்போ தே கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவன் சந்திப்பார் மனிதனுடைய தேவையை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவனுக்கு வியாதி இருந்துச்சு ஒரு குஷ்டரோகி ஒருத்தர் இருந்தால் அவனை பார்த்து அவர் என்ன செய்தார் தொட்டார் அவன் சுகமானார் ஏன் அவர் தொட்டார்னா வியாபாரி குஷ்டர் யாரும் தொடக்கூடாது தொட்டால் தீட்டு ஆனால் அவனை தொட்டு அவர் சுகமாக்கினான் வார்த்தையினாலே சுகமாக உன் கண்கள் திறக்கப்பட கடவுதுன்னார அவன் கண்கள் திறக்கப்பட்டது ஒரு பன்னிரெண்டு வயது சிறு பிள்ளை செத்து போயிடுச்சு செத்து போன பிள்ளைய கையை பிடித்து தலித்தா ஹூமி அப்படி எழுந்துரு சிறு பெண்ணை எழுந்துருங்கிறார் பிள்ளை அவன் செத்து போன பிள்ளை உயிரோட எழும்பிடுச்சு காற்று என் கடலையும் பார்த்து காற்று என்னை இறையாதே ஆமாம் ஆமாம் என் அலைகளை அமைதியாகிரு அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் கடல் அலை அமைதியாகி விட்டது அப்படி வார்த்தையினாலே அற்புதங்களை செய்தார் ஒரு தொடுதலினாலே அற்புதங்களை செய்தார் வார்த்தையில் அற்புதம் செஞ்சு ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தூரத்துக்கு இங்கே இருந்து அவர் சொன்னார் தூரத்து இருக்கிற ஒரு 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 நூற்றுக்கு அதிபதி முடிதான் வேலைக்காரன் சுகம் இல்லையா அவன் வீட்டில் இருக்கிறான் அவன் வந்து இயேசு கிருஷ்ணத்தில் என்னென்னு கேட்குறான் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய என்னுடைய தான் வேலைக்காரன் வீட்டில் சுகவீனமாக இருக்கிறான் வர முடியுமான்னு கேட்குறேன் ஏசு வர்றேங்கிறார் அப்போ அந்த வேலைக்கு அந்த நூற்றுக்கு அது சொல்கிறான் ஐயா நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு
இயேசு கிறிஸ்து சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல தூரத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் ஒரு முறையாக மறித்து போன லாசுங்கிறதான ஒரு மனுஷன் நான்கு நாள் ஆனதாம் நான்கு நாள் கழித்து அவனை உயிரோடு எழுப்பினாராம் இயேசு கிறிஸ்து அநேக அற்புதங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் யோவான் எழுதின புஸ்தகம் ஆமாம் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தில் இப்படி ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏஸ் ஆமாம் யோவான் இருபது முப்பதில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத வேறே அநேக அற்புதங்களையும் இயேசு தமது சீசருக்கு முன்பாக செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தை நிறைவேறுது அநேக அற்புதங்களை அவர் செய்தாராம் அநேக அற்புதங்கள் மகிமையான அற்புதங்கள் ஆமாம் ஆசீர்வாதமான அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்ததை நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் இயேசு அற்புதங்களை செய்வதில் வல்லம் வேணும் இன்றைக்கு தேவை தேவை அநேக அற்புதம் இன்றைக்கும் அதாவது அன்று மட்டும் இல்லை இன்றும் அவர் அற்புதங்களை செய்ய போதுமான இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதம் அதனால தான் எல்லா அவதாரங்களும் இயற்கைக்கு இப்போ அப்பாற்பட்ட நிறைய காரியங்கள் செஞ்சதாக காட்டியிருக்கிறோம் ஆனால் இயேசு செய்த அற்புதங்களுக்கும் மற்ற மதங்களில் நற்ற மார்க்கங்களில் அவதாரங்கள் செய்ததாக சொல்லப்படுகிற அற்புதங்களுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் இயேசு செய்த அற்புதங்கள் அத்தனை அற்புதங்களும் அத்தனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு சதமான அற்புதங்களும் ஜனங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதாக இருக்கிறது ஆமாம் ஏதோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு விளையாட்டு காட்டுவதற்காகவோ ஒரு ம ஒரு ஒரு ஆட்களை பிரமிப்பு ஊட்டுவதற்காகவோ மக்களை ஆச்சரியத்தில் உள்ளாக்குவதற்காகவோ அவர் செய்யவில்லை கடல் மேலே நடந்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பார் நான் கடல் மேலே நடக்கிறேன் பாருன்னு கடல் மேலே அவர் அப்படி நடந்து காட்டலை அவருடையதான சீசர்கள் ஆமாம் கடலில் போகும் படகில் போகும்போது அந்த அவருடைய சீசர்கள் எக்கச்சக்கமாக அவங்க அவங்க புயலில் மாட்டிக்கொண்டார்கள் புயலில் மாட்டிக்கொண்டதான அந்த சீசர்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கடல் மேல் நடந்து சென்றார் அவர் வந்து இதை வந்து அதே மாதிரி அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மணியும் அவர் ஐயாயிரம் பேருக்காக பெருக்கி பெருக பண்ணும்போது இந்த பார் பார் எங்கே இருக்கு அவர் அஞ்சு அப்பம் கூட ரெண்டு மணி கூட பார் நான் பெருக பண்ண பார் அப்படி இந்த வாயிலிருந்து இந்த இது பேப்பரை எடுக்கிற மாதிரி இந்த பார் செஞ்சு காட்டுற மாதிரி அப்படி செஞ்சு காட்டல உண்மையிலேயே ரியலாக உண்மையாகவே அவன் ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஜனங்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க பசியோடு இருக்கிறாங்க கொடுப்பதற்கு கொண்டும் இல்லை அவனுக்கு கொடுக்குறார் அப்போ ஏசுநாதர் இந்த பாரு நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் காண்றதுக்காக எதுவும் செய்யலை பாருங்கள் பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த இந்த குருடனுடைய கண்களை நான் திறக்க வைக்கிறேன் பாருங்கள் தம்பி உனக்கு அஞ்சு நாலு மூணு தெருதா ஆமாம் ஆமாம் ஆ ரைட்டு ஆ பாரு நான் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் ஜோராக பாருங்கள் நல்லா கை தட்டுங்க இப்போ நான் கண்ணை திறக்கிறேன் பாரு அப்படி எங்கேயுமே அவர் சொன்னதில்லை கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய கண்களை திறந்தார் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் இதை நீ நேரம் ஆமாம் அவர் வேறு ஒரு இடத்துலையும் சொல்ல வேண்டான்னு தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக வரவில்லை மாறாக அவர் அது ஜனங்களுடைய தேவையை சந்திப்பது தான் இயேசு கிறிஸ்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட முகத்தில் செய் அற்பா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் செய்த அற்புதங்கள் எல்லாம் மனுஷனின் தேவைகளை சந்திப்பதாகவே இருந்தது அந்த ஒரு ஒரு கைம்பெண்ணுடையதான யாரையும் எல்லாத்தையும் உயிரோடு எழுப்பார் ஒரு கைம்பெண் ஒருத்தி அவர் ஒரே ஒரு ஒரு கணவன் இறந்து போனார் அவனுடைய வா அவடைய வா வாலிப மகன் இறந்து போனான் அவருடைய அந்த பிழைப்புக்கு என்ன செய்யும் தெரில அவனுக்கு தான் பாடல் தூக்கி அடக்கம் பண்ண போகிற நேரத்தில் இயேசு போகிறார் அப்போகும்போது நடந்த சம்பவம் அந்த பாடையை நிறுத்த சொல்கிறாரு அவங்க நிறுத்துகிறாங்க பாடையை தொட்டார் வாலிபனை எழுந்துருனார் உயிரோடு எழுப்பிட்டான் அப்போ இன்றைக்கும் அந்த அற்ப அப்போ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டார் இப்போ சின்னது மாதிரி சொல்லுவாங்க சின்னது அந்த மலையை மலையை பிடிச்சி கா தூக்கிட்டு போன மாதிரியும் நிறைய காரியங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் இயேசுநாதர் செய்த அற்புதங்கள் அத்தனையும் ஜனங்களின் தேவைகளை ஜீசஸ் ஆக்ட் இஸ் நாட் நாட் ஏ மேஜிக் இட்ஸ் எ மெராக்கு அவர் ஒரு மேஜிக் காட்டுற மேஜிக் மனுஷனாக வரல கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் ஜனங்களின் தேவையை சந்திக்கிற மெராக்கல் ஒர்க்கிங் கார்டாக அவர் இருந்தார் அற்புதங்களை செய்கிறது அடுத்ததாக ஒரு க கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அது எத்தனாவது நான் சொல்ல போகிறது வந்து நாலாவது கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அந்த கடவுள் மனிதனாக வந்து அந்த இது அந்த அந்த கடவுள் மனிதன் அந்த கடவுள் அந்த மேன் மேன் அந்த 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 மனிதன் அவர் இதுவரை மனிதர்கள் பேசுகிறாத வார்த்தைகளை பேசுவார் எந்த மனிதனும் பேசுகிறாத வார்த்தைகளை பேசுவார் இது ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை எந்த மனுஷனும் பேசுகிறாத வார்த்தைகளை பேசுவார் யாருமே இதுவரைக்கும் ஆமாம் எந்த மனுஷனுடைய வாயிலேருந்து வராத வார்த்தைகள் அவர் வாயிலேருந்து வரும் எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் தருபவராக இருப்பார் எந்த கேள்விக்கும் அவர் பதில் தருபவராக இருப்பார் ஆச்சரியமான விஷயம் அல்லவா ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்து அவர் பேசின வார்த்தைகள் இதுவரை எந்த மனுஷனும் பேசுகிறாத வார்த்தைகளை பேசினார் இதுவரை மனிதர்கள் பேசுகிறாத வார்த்தைகளை பேசுவார் இதுவரை மனுஷனுடையதான மனதில் எட்டியிராத கருத்துக்கள் அதான் சொன்னாங்கள
ஸ்தோத்திரம் ஒரு கண்ணத்தில் எடுத்தால் மறு கண்ணத்தை திருப்பி காட்டு அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் உன்னை ஒரு நாம என்ன சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்துல சொல்லும்போது சொல்கிறாரு அவங்க உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் அப்படின்னு சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களை என்ன செய்யுங்க அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் உங்கள் சத்துருக்கள் என்ன அர்த்தம் ஆமாம் சத்துரம் உங்களுக்கு விரோதமாக வர்றவங்க பகைக்கிறவங்களாம் யார் என்ன அர்த்தம் உங்களால் உங்களை உங்களை அவங்க வெறுக்கிறவங்க உங்களை வெறுக்கிறவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக வர்றவங்க உங்களை வெறுக்கிறவங்க நேரடியான சத்துருக்கள் மறைமுகமான பகையாளிகள் யாருக்கானாலும் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் என்ன அழகாக சொல்கிறார் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் சச்ச காட் சச்ச வார்த்தை இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஆண்டு இயேசு கிருஷ் அது வரைக்கும் பழிவாங்கும் வார்த்தைகள் தான் மனுஷன்ட்ட உண்டு ஆண்டு இதுவரை பேசிடாத வார்த்தைகள் கருத்துக்கள் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப விலையேறப்பட்ட கருத்துக்கள் ஸ்தோத்திரம் அங்கே அதைத்தான் சொன்னேன் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கணும் விரும்புனீங்களா அப்படி என்னங்க விசேஷமாக சொல்லிட்டாருன்னு நினச்சி நினச்சிங்கன்னா மத்திய எழுதின புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஐஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த மூன்று அதிகாரங்களை வாசித்து பாருங்கள் அது பேர் மலை பிரசங்கம்னு பேர் மத்திய அஞ்சு ஆறு ஏழு அதிகாரங்கள் அந்த அது அதை புதிய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்தில் முதல் அதிகா முதல் புஸ்தகம் மத்திய அதில் ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஆறாவது அத்தியாயம் ஏழாவது அத்தியாயம் அதில் மலை பிரசங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லா வகைகளையும் சொல்லியிருக்கார் அதாவது மோசேவுக்கு ஆமாம் பரம கடவுள் ஆமாம் சீனா என்ற மலையிலே கொடுத்த பத்து கட்டளைகளையும் உள்ளடக்கின வார்த்தைகளை ஆண்டு இங்கே இயேசு கிருஷ சொல்லியிருக்கார் அதான் ஆச்சரியம் அதான் ஆச்சரியம் கடவு அதாவது தேவன் மனுஷனுக்கு அருளின பத்து கட்டளைகள்னு நான் சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக பிரசங்கித்திருக்கிறேன் அந்த தேவன் மனிதனுக்கு அருளின அந்த பத்து கட்டளைகளையும் அதற்கு ஒரு சரியான விளக்கத்தை கொடுத்தவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் அவ்வளோ பெரிய தேவன் அவர் அவர் அதான் அதனால தான் கடவு இதே மாதிரி தான் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே கடவுள் மனிதன் மா வந்து அவதாரங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது போதனைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆமாம் எல்லா போதனைகள் ஆமாம் பல விதமான போதனைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் எல்லா போதனைகளை விட இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் மேலானது அந்த போதனைகளில் ஒரு விலை விலை அது 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 அதிகாரம் உள்ளதாக இருந்தது அது வல்லமை உள்ளதாக இருந்தது அது ஜனங்களை மாற்றக்கூடியதாக இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்ததாக இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது காரியம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடவுள் மனிதனாக வந்தால் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் ஒரு அவதாரம் என்று இருந்தால் அந்த அவதாரம் முழு உலகத்துக்கும் அறியப்பட்டிருப்பார் இட்ஸ் நாட் ஏ லோக்கல் இட்ஸ் நாட் லோக்கல் லோக்கல்னா என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டவர் அல்ல அவர் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஹிஸ் நேம் இஸ் எ குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹி ஹி வுட் ஹாவ் எ குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அஸ் அ மேன் ஆஃப் காட் அஸ் அ காட்ஸ் மேன் கடவுளுடைய மனிதனாக நம்ம தேவனுடைய அவதாரமாக The Son of God. That's why I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. God's man is called Man of God. That's why I'm going to tell you about it. That's why I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. Son of Deva Kumaran. தேவ மனிதன் மனுஷ புது மனுஷன் கூட சொல்லுவோம் தேவ மனிதன் ஆனால் எந்த ஒரு மனுஷன் தேவ குமாரன் சொல்ல தேவ குமாரன் அவர் தான் குமர கடவுள் அவர் தான் குமர கடவுள் எல்லா மதங்கள்லேயும் இந்த குமரன் அந்த குழந்தை ஒரு ஆண் பிள்ளை பெற்றெடுத்து வருகிறது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற வழக்கம் அதுதான் அது காரணம் உலகம் முழு உலகத்திற்கும் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் முழு உலகத்திற்கும் பொதுவானவராக வருவார் முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவராக வருவார் முழு உலகத்திலையும் செல்வாக்குள்ளவராக வருவார் மூணு வார்த்தை பொதுவானவராக அறியப்பட்டவராக செல்வாக்குள்ளவர்களாக வருவார் சச்சே காட் அப்போ பாருங்கள் அப்போ எல்லா அவதாரங்கள் இன்றைக்கி நூற்றுக்கணக்கான அவதாரங்கள் வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆமாம் நேற்று வரைக்கும் சொல்லலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆமாம் ஒவ்வொருத்தரும் புதுசு புதுசாக அப்படி நான் கடவுள் மண் நான் 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 தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னவங்க நூற்றுக்கணக்கான ஆட்கள் இருக்காங்க நான் தான் கடவுள் நான் தான் கடவுள் கடவுள் என்று பேசினார் கடவுள் என்ன சொன்னார் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் வெளிப்பட்டிருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் லோக்கல் தான் அந்த ஊருக்கு அந்த கிராமத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதெல்லாம் கிராமங்கள் தான் அதெல்லாம் அந்த ஊருக்கு மட்டும் தெரியும் மிஞ்சி போனால் அவங்க ஒரு ஒரு தேசத்துக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஒரு தேசத்தில் ஆமாம் அறியப்பட்ட அவதாரம் இன்னொரு தேசத்தில் அறியப்படவில்லை ஒரு தேசத்தில் அறியப்பட்ட ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு கிராமத்தில் அறியப்பட்டதான அவதாரம் இன்னொரு கிராமத்தில் அறியப்படவில்லை ஆனால் முழு உலகத்திற்கும் 
உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவராக முழு உலகத்திற்கும் பொதுவானவராக முழு உலகத்திற்கும் செல்வாக்குள்ளவராக இருக்குமா அந்த அவதாரம் அப்படி பார்த்தோம்னா இயேசு கிறிஸ்து முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவன் அன்றைய அவர் பிறந்திருந்த போதே நீ அவர் பிறந்த போதே அவரை சந்திப்பதற்காக கிழக்கில் இருந்து சாஸ்திரிகள் பார்க்க வந்தாங்களா அப்ப பாரம்பரியத்தில் ஒரு கதை எழுதும் போது எழுதுறாங்க இந்தியாவில் இருந்தும் சில சாஸ்திரிகள் அந்த வான 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 சாஸ்திரிகள் இந்தியாவில் இருந்தும் அந்த பிறந்திருக்கிறதான யூதருக்கு ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிற மேசியா இயேசுவை காண இங்கே இருந்தும் பிரயாணம் பண்ணான் ஒரு பாரசீகத்தை சார்ந்த ஒருவரும் ஆமீன் பாகிஸ்தானை சார்ந்த அந்த கால அந்த நாட்களில் இருந்த அந்த பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கு இல்லவா ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்து அப்போ முழு அப்போ 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 இருந்தால் இந்தியா அந்த அக அகண்ட இந்தியா அந்த அந்த இடத்துலேருந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க போய் இயேசு பார்க்க போயிருக்காங்களா முழு உலகத்திற்கும் செல்வாக்கு உள்ளவர் அதனால தான் இன்றைக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்தனுடைய தான் அந்த 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 சுவடுகள் எல்லா மார்க்கங்கள்லேயும் பதிந்திருக்கிறத பார்க்குறோம் குமரக்கடவுள் அந்த வார்த்தையே வந்து பாருங்கள் குமரக்கடவுள் குமரன் குமாரன் சன் ஆஃப் காட் சன் ஆஃப் காட் எடுத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய அவர் செய்த அற்புதங்களைப் போல எல்லாம் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவர் 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 பிறந்த பிறப்பு ஆச்சரியமானது ஆச்சரியமானது எத்தனைக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் இன்றும் முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவர் சொல்லப்பட்டிருக்கு வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே ரட்சிக்கப்பட அப்போசர் நாலு பன்னெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வானத்துக்கு மேலே வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு மனிதனுக்குள்ள அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறே நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை அவர் நாமம் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் ராஜாவும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து கர்த்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக ஆறாவதாக இன்னொரு கருத்தை நான் சொல்வேன் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆமாம் எப்படி அவர் அவர் கடவுள் மனிதன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் அந்த மெக்டோவல் அந்த யார் ஜோஸ் மெக்டோவல் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறதான ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒன்று அவதாரங்கள் எல்லாம் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அந்த அவதாரம் மனிதனுடையதான ஆத்தும அந்த தாகத்தை தீர்ப்பவராக வருவாராம் ஆன்மீக தேடலுக்கு முடிவாக வருவாராம் ஆன்மீக தேடலுக்கு முடிவாக வரும் ஆத்மா ஆத்ம தே தா தாகத்தை தீர்ப்ப வரா இன்றைக்கி மனுஷன் இன்றைக்கு வரைக்கும் கடவுள் எங்கே கடவுள் எங்கே தேட்டே இருக்கேன் எங்கே எங்கே நான் கடவுளை பார்க்கல நிம்மதி எங்கே நிம்மதி எங்கே என்று ஓடி அலைந்தேன் நான் நிம்மதி இல்லை ஆமாம் அதுக்கெல்லாம் என்னென்னோ கவிதைங்கள்லாம் எழுதுவாங்க ஆமாம் எங்கெல்லாம் போனாங்களே கவிதை இருக்குது ஆனால் கடவுள் மனிதன் ஆமாம் அவதாரம் வந்தால் கடவுள் மனிதனானால் அவன் மனிதனின் ஆத்மீக தாகத்தை தீர்ப்பவர் மனிதனுடைய ஆத்ம தாகத்தை ஆத்ம தேவையை சந்திப்பவராக இருப்பார் ஆத்மீக தாகம் தாகம் தாகத்தை தீர்ப்பவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆத்மீக தாகத்தை தீர்ப்பவர் அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தாகம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த தாகம் இன்னைக்கு திருச்சபைக்கு வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு திருச்சபைக்கு வந்து பாரு உன் தாகம் அடங்கும் எந்த தண்ணீரை குடித்தாலும் மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் ஆனால் இயேசு சொல்கிறார் நான் தருகிறதான தண்ணீரை குடித்தவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிறார் ஆமாம் அதாவது யோவான் எழுதின புஸ்தகத்தில் யோவான் எழுதின புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வருஷத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் யோவான் ஆறு முப்பத்தி அஞ்சில் வாசிக்கும்போது ஆண்டவர் ஆத்ம தாகத்தை ஈஸ் அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசி அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசிக்காக இருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகம் அடையான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ அதே மாதிரி ஏழாம் அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வசனங்கள் கிட்ட வந்தீங்கன்னா ஆமாம் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வேத வாக்கியம் சொல்கிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசிக்கிறவா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அவர் தான் தாகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பசியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதோ வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திற்கு வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலை பார்த்தல் தருவேன்னு சொல்கிறார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் தான் அந்த தாகத்தை தீர்க்கிறவன் சில சொல்லுவாங்கல்ல இயேசுவை கண்டவன் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் இயேசுநாதர்கிட்ட போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த தாகமும் தேடலும் இருக்காதாமே 
தேடல் முடிவடைகிறதாமே ஸ்தோத்திரம் ஆமாம் கல்யாண ஆனவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவன் தேடல் முடிஞ்சிருது பெண் பார்க்கும் படலம் எவ்வளோ நாள் அது பெண் பார்க்கும் படலம் இல்லை பெண் பார்க்கும் தேடல் பெண் பார்க்கும் தேடல் எது வரைக்கும் அவன் பிள்ளைக்கு திருமணம் செய்கிற வரைக்கும் அவ்வளோதான் அவன் திருமணம் செஞ்சிட்டான்னா அவனுக்கு அவனுக்கு கல்யாணம் கட்ட வேண்டிதானே ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் அவன் அந்த பெண்ணை கண்டுபிடித்து விட்டால் அதோடு அவன் தேடல் முடிகிறது அதே மாதிரி ஆன்மீக தேடல் எங்கள் மலைகளுக்கு போகிறார்கள் நதிகளுக்கு போகிறார்கள் நதி துவாம் முகத்துவாரங்களுக்கு போகிறார்கள் கடல்களுக்கு போகிறார்கள் மு முக்கடல் சந்திக்கும் கடல்கள் சந்திக்கும் இடத்துக்கு போகிறார்கள் ஆமாம் மலைகள் கடந்து கொகைகளுக்கு போகிறார்கள் அத்தனை இடங்களுக்கும் போனாலும் அங்கே அவர்களுடைய தேடல் நிற்பதில்லை அவருடைய தேடல்கள் நிற்பதில்லை அவர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்றைக்கு ஒருவன் அவன் ஸ்தோத்திரம் இந்த கடவுள் மனிதனாக அவதரித்தாரே அவரை என்று அவர்கள் காண்கிறார்களோ அன்று அவர்கள் தேடல் முடிவடைகிறது மனிதனுடைய ஆத்ம தேடல் நிறைவடையும் அடையும் ஏசு கிறிஸ்து அதனால் தான் ஒரு தாசன் பழ உண்மை கண்டவன் அவன் உண்மை கண்டவன் பின்னே போவான் இந்த மண்டலம் தண்ணில் போவான் உண்மை கண்டவன் ஒரு உண்மை விட்டு போக மாட்டான்ப்பா அவரை கண்டவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் திருப்தி அடைந்தவர்கள் தேன்கூட்டையும் மிதிப்பார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா ஒருத்தருடைய ஆத்ம தேடல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எத்தனை காரியங்கள் வந்தாலும் அதை அவன் அலட்சியம் பண்ணி விடுவான் அது அவனுக்கு அவ அது அது பெருசாக தெரியறதில்லை நல்ல நல்ல இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு நல்ல தேன் ஆமாம் நல்ல தினையும் சாப்பிட்டு நல்ல ஆமாம் அருமையான நெய்யும் ஆமாம் வடை பாயாசத்தோடு ஒருத்தன் சூப்பரான ஆமாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டான்னா சரி நல்ல பிரியாணியை சூப்பரான ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்தாலும் சாரிங்க நல்லா சாப்பிட்டேங்க அப்படிமா அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தன் கண்டு விட்டால் இயேசுவிலே ஒருத்தனுடைய தாகமும் பசியும் தாகமும் அடங்கி விட்டால் அதற்கப்புறம் எத்தனை என்னதான் நீ காமிச்சாலும் எத்தனை அழகுகளையும் எத்தனை மாயையான காரியங்களை காமிச்சாலும் அவனுடைய காமன் அதை பற்றி அவன் கவலைப்பட மாட்டான் அவன் தேடல் அப்போ அப்படி ஒரு அவதாரம் இருக்குதா அப்போ கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அந்த தேவ தெய்வத்துவத்தின் அவதாரம் இருக்குமானால் அந்த தெய்வத்துவத்தின் அவதார தண்டையில் ஒருவன் வருவானால் அவனுடைய தேடல் நிறைவடையும் இடம் கத்திர அப்படி செய்வாராக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஏழாவதாக கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவனுடைய அவர் 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 நம்முடைய கடவுள் மனிதனாக வந்தால் இஃப் காட் அவன் கம்ஸ் அவன் இன் ஆஸ் லைக் மேன் If God becomes man, man கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அங்கே என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா அவர் தன்னுடைய மரணத்தின் மேலும் அதிகாரம் உள்ளவராக இருப்பார் மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராக இருப்பார் அவர் தான் கடவுள் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராக இருப்பார் இன்றைக்கி மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஜெயிக்க வேண்டிய கடைசி சத்துரு மரணம் இன்றைக்கி எத்தனையோ அவதாரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அத்தனை அவதாரங்களும் செத்து போச்சு அத்தனை அவதாரங்களும் செத்து போனது ஆனால் அவன் இயேசு கடவுளாக வந்தார் அவர் தான் கடவுள் தேவகுமாரன் சொல்வது காரணம் தன்னுடைய மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராக இருந்தார் இருப்பார் அவர் மறித்து போன பன்னிரெண்டு வயது சிறு சிறு பெண்ணை உயிரோடு எழுப்பினார் ஒரு வாலிபனான அவன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஒரு வாலிபனை அவன் மறித்த பின்பு அடக்கம் பண்ண போகிற நேரத்தில் பாடைகளை தூக்கிட்டு போன போது அவனை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பினார் லாசுர் என்ற ஒருவன் மரணம் அடைந்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவர் ஒரு மனுஷங்கிற அளவில் ஒரு கொஞ்சம் பெரிய மாமா அவன் கொஞ்சம் அடல்ட் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற அவனை ஏசு கிறிஸ்து நாலு நாள் கழித்து உயிரோடு எழுப்பினார் இயேசுவும் பாவத்திற் பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக வந்த பரிசுத்தர் அவர் மறித்த பின்பு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் மரணத்தை ஜெயித்தார் உன் கூர் எங்கே மரணமே உன் கூர் எங்கே பாதாலும் என் ஜெயம் எங்கேன்னு சொல்லி மரணத்தை ஜெயித்தவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவதாரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களெல்லாம் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் எல்லா மதங்கள்லேயும் அவதாரங்கள் சொல்லப்பட்டு நான் இப்போ என்ன இதில் குறிப்பாக உங்களுக்கு முன்பதாக காட்டின விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து தான் கடவுள் மனிதனாக அந்த கணிதனுடைய கடவுளுடைய அவதாரம் என்பதற்கு அடையாளங்களை சொன்னேன் அந்த ஏழு காரியங்களை மறுபடியும் உங்களுக்கு முன்பதாக நான் காட்ட விரும்புகிறேன் அவர் இயற்கைக்கு அப்பார் கடவுள் மனிதனாக வந்தால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் பிறப்பார் ரெண்டாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் பாவம் இல்லாதவராக திகழ்வார் மூன்றாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் மனிதனுடைய தேவையை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் சந்திப்பார் 
நாலாவது கடவுள் மனிதனாக வந்தால் இதுவரை மனிதர்கள் பேசிராத வார்த்தைகளை பேசுவார் ஐந்தாவது கடவுள் மனிதனாக வந்தால் முழு உலகத்திற்கு போதும் பொதுவானவராகவும் முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவராகவும் முழு உலகத்திற்கும் செல்வாக்குள்ளவருமாக வெளிப்படுவார் ஆறாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவர் மனுஷனுடைய ஆத்மீக தேவையை சந்திப்பவராக இருப்பார் ஆத்மீக தேவையை சந்திப்பவராக இருப்பார் ஏழாவதாக கடவுள் மனிதனாக வந்தால் அவன் ஸ்தோத்திரம் அவருடைய மரணத்தின் மேல தன்னுடைய மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராக அவர் இருப்பார் இது யார் இந்த அவதாரம் யார் அவர் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து விருதை பொருந்துகிறது ஏசு கிறிஸ்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் ஒரு கண்ணியின் வயிற்றில் பிறந்தார் கர்த்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தபோது பாவம் இல்லாதவராக இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாவதாக மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார் ஆமேன் காமேன் குஷ்டரோகியை தம் கரங்களை நீட்டி தொட்டு சுகமாக்கினார் அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து ஜனங்களுக்கு ஆமா அவர் உதவி செய்தார் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்தார் நாலாவதாக யாரும் பேசிராத மலை பிரசங்க கருத்துக்களை பிரசங்கம் பண்ணி மேமன் இதுவரை எவரும் பேசிராத வார்த்தைகளை எவரும் சொல்லிராத கருத்துக்களை சொல்கிறவராக இயேசு இருந்தார் ஐந்தாவதாக இயேசு கிறிஸ்து முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவராக முழு உலகத்திற்கும் அறியப்பட்டவராக இருந்தார் முழு உலகத்திலையும் செல்வாக்குள்ளவராக இன்றும் அன்றும் இன்றும் ஏசு கிறிஸ்து முழு உலகத்திற்கும் அமைய அறியப்பட்டவராக செல்வாக்கு உள்ளவராக இருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆகிற உலகத்திற்கு ஆறாவதா கடவுள் மனிதனாக வந்தால் மனிதனுடைய ஆத்ம தாகத்தை சந்திப்பவராக வெளிப்படுவார் ஆம் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் உன்னுடைய தேவையை சந்திக்க முடியும் மாமன் தேடல் இங்கே முடிகிறது உன் தேடல் இங்கே முடிவடைகிறது எழுதி வைக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை ஸ்தோத்திரம் சபையில் எழுதி வைக்கப்படவில்லை ஆனால் யார் யாரெல்லாம் திருச்சபைக்கு வந்து இயேசுவை சந்திக்கிறார்களோ அவருடைய தேடல் முடிவடைகிறது ஏழாவது இயேசு மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர் அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தார் பாவத்திற்காக பரிகார பலியாக மறித்து அவர் பாவத்தை பாவத்தை சிலுவையின் மேல் ஜெயித்து மனுமக்களுக்கு வெற்றி வாழ்க்கையை ஆண்டவர் அமேன் சம்பாதித்து ரட்சிப்பை பாவ மன்னிப்பை சம்பாதித்தார் பரிசுத்தமாய் வாழ பலனையும் தருகிறார் ஆண்டவர் பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் பரிசுத்தமாய் வாழ பலன் தருபவர் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசு இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் ஜீசஸ் இஸ் த மேன் இஸ் த மேன் ஆஃப் காட் ஆர் சன் ஆஃப் காட் ஆர் த மேன் ஆஃப் காட் சொல்கிறத விட பைபிளில் சொல்லப்படுறவான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த சன் ஆஃப் காட் இஸ் த காட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் வார்த்தை தான் இஸ் த காட் அப்போ அவதாரம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த சன் ஆஃப் காட் இஸ் த சன் ஆஃப் காட் காட் பி கெம் மேன் இப்போது அவரை நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இப்போ நான் சொன்ன இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஆமாம் நான் ஆம் இயேசு தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கொள்ள முடிகிறதா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பிறப்புடையவரும் இதுவரை யாரும் பேசியதாத வார்த்தைகள் உடையவரும் ஆத்மீக தேவையை சந்திப்பவரும் இயேசு தான் சொல்லி விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்த இந்த உலகம் எப்படி முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு பதில் சொன்னவர் இயேசு கிறிஸ்து இயற்கை மேல் அதிகாரம் உள்ளவர் இயேசு கிறிஸ்து அண்ட சராசரங்கள் மேலே அதிகாரம் உள்ளவர் இயேசு கிறிஸ்து வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரமும் சகல வல்லமையும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கி அவரை விசுவாசிக்கிறீங்களா அவரை நம்புகிறீங்களா நம்ம அடுத்தது அவரை உன் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களா அவரை இப்போ உங்கள் மனசில் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்கள் பாவங்களை இயேசு மன்னிப்பார் குற்ற உணர்வினாலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற சகோதரா பலவிதமான மனசில் தப்பு செய்து விட்டேனே என்றும் தப்பிக்க வழியில்லை என்றும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் பாதிக்கப்பட்ட நிலை இருக்கிற மகனே இயேசு உனக்கு விடுதலை தருவா இப்போ இயேசு உன்னிடத்தில் வந்து ஆமே நீங்கள் ஜபியுங்க இயேசு ஆமேன் அவர் ரட்சகர் ரட்சகர் இயேசுவே ரட்சகர் நாம் திரும்ப முடிக்கும் போது வார்த்தையை சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்தை ஒன்று இருபத்தி ஒன்று மத்தை ஒன்று இருபத்தி ஒன்று என்ன சொல்கிறது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுங்கள் ஏனெனில் அவர் தம்முடைய ஜனங்களை பாவங்களை நீக்கி அவளை ரட்சிப்பார் இயேசு என்று பெயரிடுங்கள் அவர் தமது ஜனனி பாவங்களை நீக்கி அவளை ரட்சிப்பார் த ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தம் உண்டு குறிப்பாக அவர் ஐந்து அர்த்தங்களை சொல்கிறேன் ஹீ இஸ் ஜீசஸ் இஸ் ஃபர் கிவர் அவர் பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் ரெண்டாவது ஜீசஸ் இஸ் அவன் ஹீ இஸ் அ ஹீலர் 
அவர் வியாதியை சுகமாக்குகிறவர் ஜீசஸ் இஸ் த டெலிவரர் அவர் பேய் பிசாசிலிருந்து விடுதலை தருகிறவர் ஜீசஸ் இஸ் த பிளஸ்ஸர் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் அலையிலோ யா அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவன் சாபங்களிலிருந்தும் தரத்திரத்திலிருந்தும் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் சாபத்தை மாற்றுகிறவர் ஐந்தாவது ஜீசஸ் இஸ் த லைஃப் கிவ்வர் இயேசு அமேன் ஸ்தோத்திரம் வாழ்வு கொடுக்கிறவர் இயேசு வாழ்வு கொடுக்கிறார் ஜீவன் கொடுக்கிற நித்திய வாழ்வை கொடுக்கிறவர் ஹல்லே லூயா இயேசு நித்திய வாழ்வை கொடுக்கிறவர் இன்றைக்கும் இப்போது நீங்கள் ஜபம் பண்ணினால் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் ஸ்தோத்திரம் இப்போது வியாதியோடு வியாதியோடு இருக்கிறீங்களா பலவீனத்தோடு இருக்கிறீங்களா இயேசுவே என் வியாதியை சுகமாக்கும் சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கும் இயேசு உன் வியாதியை சுகமாக்குகிறவர் ஐயோ பலவிதமான பாடுகள் பில்லி சூன்யம் செய்வினைகள் மந்திரவாதங்கள் பலவிதமான ஏவல்கள் ராத்திரி அம்மாவாசை பௌர்ணமிக்கு நெருக்கடியோடு இருக்கிறதான அன்பு தாயே அன்பு சகோதரா அன்பு தகப்பனாரே இயேசு உன்னை இப்போது பார்க்கிறார் நீ அவரை நோக்கி பார்த்தால் இப்போ அவனுடைய எல்லா ஆவற்றிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார் சாபத்தின் ஊடாகவும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் தரித்திரத்தின் ஊடாகவும் கிடக்கிறதான கடனில் கிடக்கிற அன்பு சகோதரா அன்பு சகோதரி இயேசுவே என்னை ஆசீர்வதின்னு சொன்னார் இனி நீ கடன் வாங்க மாட்டாய் நீ கடன் கொடுப்பாய் அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க கத்த போதுமானார் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க அடுத்ததாக மரணத்தோடு கூட போராடுகிற நமக்கு அவன் பாவத்தோடு மறித்தால் நிச்சயம் நரகந்தான் பிரதர் சிஸ்டர் பாவத்தோடு மறித்தால் நிச்சயமாக நரகத்துக்கு போவோம் உன் பாவ மன்னிப்புக்காக இயேசு சிறுவியில் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் திருந்தார் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் பிறந்தவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வார்த்தைகளை பேசினவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை செய்தவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் மனுஷனுடைய தேவைகளை சந்தித்தவர் மனுஷனுடைய தேடலை நிறைவாக்குவார் இப்போ உன் நடுவில் இறங்கி வந்திருக்கிறார் உன்னை சுகமாக்க நித்திய வாழ்வு தருகிறவர் அவரை விசுவாசிக்கிறாயா இந்த ஆண்டு ஒரு ஐஏசு கிறிஸ்தவன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள அவன் சோத்திரம் உனக்கு விருப்பம் தானா அப்படியானால் இன்று இயேசு கிறிஸ்துவனை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமானார் இயேசுவே என் உள்ளத்தின் வாருன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வருவார் காரணம் அவர் உயிர் தெழுந்தவர் உயிரோடு இருப்பவர் அக்செப்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அஸ் யுவர் லார்ட் அண்ட் சேவியர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உன்னுடைய ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிலீவ் ஹிம் பிலீவ் ஹிம் ஹீ ஹாஸ் டைட் ஃபார் யுவர் சின்ஸ் on the cross silvaile unnudeya paavangalukkaga marithar enbadai nee viswasikkiraaya moonravathu confess confess that jesus is the lord and savior of my life yes we are not ever entering accept paniya confess pannuvaya un paavangale nee arikeeduvaya nee jabam pannuvaya nee jabithal yesu un vaalvil arpudangalai seivaraga accept jesus amen sotram believe jesus confess jesus a b c of salvation abdi mang accept jesus believe jesus confess jesus yesuve yetrukol yesuve viswasi yesuve arikeyde avarkun vaalkai arpanithidu nee vaalkile eternal life un vaalkile nithiya jeevanai thandu indre un vaalkaiye பிரகாசமாக்குவாராக ஜபிப்போமா என்னோடு ஜபிக்க ஆயத்தமா என்னோடு கூட ஜபம் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் அவன் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல் அந்த டெலிஃபோன் நம்பர்களுக்கு எங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வெப்சைட் நாமக்கல் ஏஜி டாட் இன் அப்படிங்கிறதையும் எங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் நாமக்கல் ஏஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற முகவரியிலையும் நம்ம மற்றும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் என்னவோ நம்ம தம்பிமார்கள் மீடியோ டீம் அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜிபம் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கவும் உங்களுக்காக ஜிபிக்கவும் எங்கள் சபையில் போதகர்கள் இருக்கிறார்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்காக ஜிபிப்பார்கள் எப்போதும் சபை திறந்திருக்கும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் காலை ஐந்தரை மணிக்கு சபையில் திருச்சபையில் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு வாய்ப்புள்ள நேரத்தில் வாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ பிதாவே இந்த நேரத்தில் வார்த்தைகளை கேட்ட பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறேன் 
இப்போதும் ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை நீர் ஒரு அற்புதம் செய்தர்களும் ஆண்டவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் அல்லவா நீ தயவாக பாவங்களை மன்னித்து பாவத்தை மேற்கொள்ள பலனையும் தாரும் யூ ஆர் த ஃபர் கிவர் அண்ட் யூ ஆர் த லார்ட் ஹூ எம் பவர் எஸ் லார்ட் எங்களை மன்னிக்கிறவர் நீங்கள் தான் எங்களை பலப்படுத்துகிறவர் நீங்கள் தான் செய்தர்கள் யூ ஆர் த ஹீலர் லார்ட் நீ சுகமாக்குகிறவர் நீர் எங்களை சுகமாக்குகிறவர் நீர் எங்களை சுகமாக்கி எங்களை சுகமாக்குபவர்களாக மாற்றுகிறவர் ஆண்டுபுரே எங்களை சுகமாக்குறது மட்டும் இல்லை மற்றவர்களை சுகமாக்க நீர் சுகமாக்கும் குணமாக்கும் வரத்தை தருபவர் ஆண்டுபுரே யூ ஆர் த டெலிவரர் நீர் ஒரு ரட்சகர் ஆண்டுபுரே நீர் எங்களை ஆண்டுபுரே பொல்லாத பிஸ் பேய் பிசாசிலிருந்து எங்களை விடுவிக்கிறது மட்டும் இல்லை பேயையும் பிசாசையும் பிடித்த ஜனங்களை பேய்களையும் பிசாசையும் துரத்தி ஜனங்களை விடுவிக்கும் வல்லமையை தருகிறவர் ஆண்டுபுரே அப்பா நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் தரித்திரத்திலையும் சாபத்திலையும் ஆண்டு ஒரே இருக்கிற எங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் மட்டுமல்ல நாங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி அம்மையின் சோத்திரம் எங்கள் கைகளை ஆசீர்வதிக்கிறவரே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா நீர் எங்களை நித்திய வாழ்வு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் இந்த நித்திய வாழ்வுக்கு மற்றவர்களை அழைக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய அழைப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் நமக்கு கோடான கொடி நன்றி ஆண்டு ஒரே எங்களை ஆசீர்வதித்தர்களும் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தியர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருநாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் அறவாதே ஆமேன் இப்பொழுது நம்முடைய கர்த்தரும் ரட்சகரும் ராஜாவும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் கிருபையும் சமாதானமும் நாம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக ஆமேன் நாமக்கல் ஏஜி மீடியா என்கிற எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள் மேலும் எங்களது சபையின் அணுதின நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு அருகில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் செய்யுங்கள் அன்பானவர்களே நீங்கள் பெற்ற நன்மையை எங்களுக்கு தெரிவிக்க மறவாதீர்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரியை உங்கள் போன் நம்பருடன் சேர்த்து எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஏ அன்பு நகர் சேலம் ரோடு நாமக்கல் மேலும் உங்களின் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய மின் அஞ்சல் முகவரி நாமக்கல் ஏஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் நாமக்கல் ஏஜி டாட் இன் என்ற எங்கள் இணைய முகவரியிலும் தெரிவிக்கலாம் மேலும் டபிள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அட் டிசி நாதன் என்ற முகநூல் பக்கத்திலும் எங்களை பின்தொடரலாம் நாமக்கல் ஏஜி மீடியா என்ற எங்களது யூடியூப் சேனலின் மூலமாக எங்களுடைய சபையின் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களது யூடியூப் சேனலின் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்